దేవుని పరిపూర్ణ చిత్తాన్ని పరీక్షించి తెలుసుకొనుట మూడవ భాగము and we want to look at what we have been considering in our last two studies as to how we can find the perfect will of god for our life in the different decisions we have to make in life mana gatha rendu dhyanalalo jeevithamlo manam chesukovalsina veru veru nirnayalalo devuni paripurna chittanni manam ela cheyagalamo ani manam choochina amsanni manam ee rojuna marala chuddamu this is the way our life can be brought to maximum effectiveness for god ee vidhanga mana jeevitham devuni koraku atyanta prabhavitamainadiga undagaladu we have been looking at a number of questions that we need to ask ourselves which will help us to be sure concerning god's will for our life mana jeevithala koraku devuni chittanni kachithanga telusukovadaniki manaku sahaya padataniki manaku manam veskovalsina konni prashnalanu chustu unnamu In this new covenant age God doesn't speak to us through prophets or with voices from heaven primarily but through our renewed mind. ఈ క్రొత్త నిబంధన యుగంలో దేవుడు మనతో ప్రవక్తల ద్వారా లేక పరలోకం నుండి స్వరాల ద్వారా కాకుండా ప్రధానంగా నూతన పరిచబడిన మన మనసు ద్వారా మాట్లాడతాడు. The Bible says in Romans 12:2 Be not conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind. that you may prove what that will of god is which is good acceptable and perfect roma 12 2 lo meeru ee loka maryadanu anusarimpaka uttamamunu anukulamunu sampurnamunayyunna devuni chitta medo parikshinchi telusukunnatlu mee manasu mari nootana magata valla roopantramu pondudi ani bible cheptundi and when we are in doubt concerning god's will we need to ask ourselves these questions devuni chittam gurinchi manam sandehamlo unnappudu manam ee prashnalu veskovali and we already considered seven of them let me repeat them for your benefit vaatillo yeditini manam ippadike chuchamu mee prayojanam koraku nenu vaatini marala cheptanu first of all this question is it contrary to any of the teachings of jesus and the apostles or to the spirit of the new testament as far as i know mottamadatiga ee prashna naaku telisinanta varaku idi yesu yokka bodaku apostolulu yokka bodaku kotta nibandhana aatmaku viruddhanga unda the second question that we need to ask ourselves is is it something i can do with a clear conscience manaku manam veskovalsina rendu prashna entante దాన్ని నేను ఒక నిర్మలమైన మనస్సాక్షితో చేయగలనా దేవుని మహిమార్థమై చేయగలనా నాలుగవ ప్రశ్న దాన్ని నేను యేసుతో సహవాసం చేస్తూ చేయగలనా ఫిఫ్త్ కెన్ ఐ ఆస్ గాడ్ టు బ్లెస్ మీ as i do it aidavadi nenu danni chestundaga nannu deevinchamani devunni adagagalana sixth will am i doing it blunt my spiritual edge in any way aaravadi danni cheyadam naa aathmiya padununu ee vidhanga naina pogodutunda and seventh will it be spiritually profitable and edifying to the best of my knowledge eedavadi naaku telisinanta varaku అది ఆత్మీయంగా లాభకరమైనది క్షేమాభివృద్ధి కలుగు చేసేదా నౌ వి గో టు ది ఎయిత్ క్వశ్చన్ మనం ఇప్పుడు ఎనిమిదవ ప్రశ్నకు వెళ్దాము వి నీడ్ టు ఆస్క్ అవర్ సెల్స్ వన్ వి ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఎ పర్టిక్యులర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ వుడ్ ఐ బి హ్యాపీ ఇఫ్ ఐ వర్ ఫౌండ్ డూయింగ్ దిస్ అట్ ద మోమెంట్ వెన్ జీసస్ రిటర్న్స్ టు అర్త్ మనం ఏదైనా చేయాలని చూస్తున్నప్పుడు మనకు మనం వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న ఏమిటంటే ఏసు భూమి మీదకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు నేను దాన్ని చేస్తూ కనబడితే నేను సంతోషిస్తానా దాని అర్థము మీరు చేయాలని యోచిస్తున్న దాన్ని మీరు చేస్తున్నప్పుడు క్రీస్తు తిరిగి వచ్చాడు మీరు చేసేదాన్ని బట్టి మీరు సిగ్గుపడతారా 
Or would you be perfectly happy that the Lord found you doing that when he returned? లేక ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు మీరు దాన్ని చేయడం ప్రభు చూస్తే మీరు పూర్తిగా సంతోషంగా ఉంటారా వన్ జాన్ చాప్టర్ టూ వర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెన్స్ నౌ లిటిల్ చిల్డ్రన్ అబైడ్ ఇన్ హిమ్ సో దాట్ వెన్ హీ అపియర్స్ వీ మే హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ నాట్ షింక్ అవే ఫ్రమ్ హిమ్ ఇన్ షేమ్ అట్ హిస్ కమింగ్ ఒకటో యోహాను రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో కాబట్టి చిన్నపిల్లలారా ఆయన ప్రత్యక్షమగనప్పుడు ఆయన రాకడ ఎందు మనము ఆయన ఎదుట సిగ్గుపడక ధైర్యము కలిగి ఉండినట్లు మీరు ఆయన ఎందు నిలిచియుండి అని చెప్పబడింది ఆయన ఎదుట సిగ్గుతో నిలబడలేని వారుంటారు ఎందుకంటే ప్రభువును అవమానపరిచే అనేకమైన వాటిని వారు చేశారు గనుక సో మెనీ థింగ్స్ దే వుడ్ నాట్ బి వాంట్ టు బి ఫౌండ్ డూయింగ్ ఇఫ్ క్రైస్ట్ రిటర్న్ అట్ దాట్ మోమెంట్ క్రీస్తు ఆ క్షణంలో తిరిగి వచ్చుంటే వారు అవి చేయడం ఆయన చూడటానికి వారు ఇష్టపడరు సో ఈ సెస్ లిటిల్ చిల్డ్రన్ అబైడ్ ఇన్ హిమ్ సో దట్ ఇఫ్ హి అపియర్స్ సడన్లీ వీల్ హావ్ కాన్ఫిడెన్స్ కనుక చిన్న పిల్లలారా ఆయన ఎందు నిలిచి ఉండుడి ఎందుకంటే ఆయన అకస్మాత్తుగా ప్రత్యక్షమైతే మనం ధైర్యం కలిగి ఉంటాము అవును ప్రభు నేను ఇక్కడ సిద్ధంగా ఉన్నాను కాబట్టి మనకు మనం వేసుకోవడానికి అదొక మంచి ప్రశ్న యేసు భూమి మీదకు తిరిగి వచ్చిన క్షణాన్న నేను దాన్ని చేయడం ఆయన చూస్తే నేను సంతోషంగా ఉంటానా నా డోంట్ థింక్ దట్ ఇఫ్ ఇట్స్ క్రిస్టియన్ వర్క్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ డెఫినెట్లీ జీసస్ విల్ బి హ్యాపీ ఇఫ్ ఐ యామ్ డూయింగ్ దట్ అది క్రైస్తవ పని లేక అటువంటిది ఏదైనా అయితే నేను దాన్ని చేస్తూ ఉంటే యేసు ఖచ్చితంగా సంతోషిస్తాడని అనుకోవద్దు వెల్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ వర్క్ ఇన్ ద వరల్డ్ టుడే ఈ రోజున లోకంలో అనేక రకాలైన క్రైస్తవ పరిచర్యలు ఉన్నాయి and you need to know what particularly the lord wants you to do prabhu ninnu em cheyalanu korukuntunnado nuvu telusukovali a ninth question which is a very important question particularly for younger people tumido prashna idi pratyekanga yavanasthulaku chaala mukhyamaina prashna young spiritually i mean those who are not very mature in the lord themselves ante na uddesham aatmeeyanga yavanasthulu ప్రభు మార్గాలలో పరిణితి లేని వారు వాట్ డు వైజర్ అండ్ మోర్ మెచ్యూర్ బ్రదర్స్ థింక్ అబౌట్ దిస్ దీని గురించి జ్ఞానము గల పరిణితి చెందిన సహోదరులు ఏమనుకుంటున్నారు లెట్ మీ షో యు త్రీ వర్సెస్ ఫ్రమ్ ద బుక్ ఆఫ్ ప్రావర్బ్స్ సామెతల గ్రంథం నుండి మీకు మూడు వచనాలు చూపిస్తాను ఇన్ ప్రావర్బ్స్ అండ్ చాప్టర్ 11 అండ్ వర్స్ 14 ఇట్ సేస్ where there is no guidance the people fall but in abundance of counselors there is deliverance or victory samathalu 11th adhyayamu 14th vachanamlo naayikulu leni janulu chedipovudru aalochana kartalu aneekulu nuta rakshana karamu ani cheppabadindi where there are many counselors there is a safety salahal icche varu aneeka mandi unna chota bhadrata untundi because people can tell you different aspects of that particular matter that you are considering which you may not have thought of yourself particularly spiritual aspects endukante vaaru nuvu cheyalanukuntunna dani yokka bhinnamaina konalanu neeku cheppagalaru vaatini neeku nuvuga aalochinchukoni undavu prathyekanga aatma sambandhamaina konalu and so it's good for us to consult with wiser and more mature brothers కనుక మనము జ్ఞానము గల పరిణితి చెందిన సహోదరులను సంప్రదించడం మంచిది సామెతలు పదిహేనో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచనంలో ఇంకా ఏం చెప్పబడిందంటే ఆలోచన చెప్పువారు లేని చోట ఉద్దేశములు వ్యర్థమగును బట్ విత్ మెనీ కౌన్సిలర్స్ దే సక్సీ 
ఆలోచన చెప్పువారు బహుమంది ఉన్న ఎడల ఉద్దేశములు దృఢపడును కనుక నీకు సలహా ఇవ్వగలిగే భక్తిపరులైన సలహాదారులను కలిగి ఉండే అదృష్టం నీకుంటే వారి అభిప్రాయం తీసుకుని నువ్వు చేయాలనుకుంటున్న దాని గురించి వారేమనుకుంటున్నారో తెలుసుకోవడం మంచిది వారి అభిప్రాయానికి మనం బానిసలము కానక్కర్లేదు కానీ వారి సలహా తీసుకోవడం మంచిది and in abundance of counselors there is victory samatalu 246 lo vivekamu gala nayakudu vai yuddham cheyumu aalochana cheppu varu anekulu unduta rakshana karamu ani cheppabadindi so there is a great value in considering what other people think about this particular course of action kanuka ee karya vidhi gurinchi itarullu em anukuntunnaro enchadamlo goppa viluva undi Another question that we need to ask ourselves is manaku manam veskovalsina maroka prashne entante this particular thing i'm thinking of doing will my doing it bring dishonor to god's name if others know about it or ruin my testimony if others know about it nenu cheyalanukuntunna ee pani ni nenu cheyadam itarulaku telisthe adi devuni naamaniki avamanam chestunda leka naa saakshyanni paadu chestunda maybe you're considering an action which other people will not be able to find out itarulu telusukoleni oka karyanni nuvu cheyal anukuntunnavemo maybe it's a secret thing adi rahasyamainadi kavachchu maybe it's a thing in which there's very little likelihood of anybody discovering it danni telusukone avakasam evarikaina peddaga lekapovachchu but that's not the point kaani vishayam adi kaadu the point is if other people discovered it would it bring dishonor to god's name what you're doing right now విషయం ఏంటంటే ఇతరులు దాని గూర్చి తెలుసుకుంటే నువ్విప్పుడు చేసే పని దేవుని నామానికి అవమానం తెస్తుందా ఇతరులు దాని గురించి తెలుసుకుంటే అది నీ సాక్ష్యాన్ని పాడు చేస్తుందా then you know perhaps the best course of action for you is to avoid doing that altogether because it's something shady kanuka nenu danni rahasyanga unchinanta varaku paravaledu kaani itarulu dani gurchi telusukunte devuni naamam avamana parchabadutundi naa saakshyamu paadaipothundi ani nu ante bahusha danni cheyakunda undatame neeku shreshtamaina vishayam kavachchu ఎందుకంటే అది కొంత అనుమానమైన విషయం ఇతరులకు దాని గూర్చి తెలిస్తే అది దేవుని నామానికి అవమానం తెస్తుందని నీకు తెలుసు అందుకని దాని గురించి ఇతరులు తెలుసుకోవడం నీకిష్టం లేదు దాన్ని దాచిపెట్టడానికి నువ్వు శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తావు number 11 maroka prashna 11th prashna will my doing it cause others to stumble if they know about it nenu danni cheyadam itarulaku telisthe vaaru abhyantara padtara maybe fortunately other people don't know what what you are doing or planning to do adrushtavasaatu nuvu chesedi leka cheyal anukuntundi itarulaku teliyedemo but supposing they did know would it cause them to stumble వారికి తెలిసిందనుకో అది వారికి అభ్యంతరకరంగా ఉంటుందా అయితే నువ్వు కయ్యీను వలె నా సహోదరునికి నేను కావలి వాడను కానని చెప్పొచ్చు కానీ నువ్వు కావలి వాడవేనని ప్రభు చెప్తున్నాడు మనం మన సహోదరుల యొక్క కావలి వారము I won't do it at all in my life. I just avoid it altogether. నేను చేసే దేదైనా మరొక వ్యక్తికి అభ్యంతరకరంగా ఉంటే అతడు పడిపోవడానికి కారణమైతే దాన్ని నా జీవితాంతం చేయను దాన్ని పూర్తిగా మానేస్తాను అని పౌలు చెప్పాడు. And so 
A very good question to ask is, will my doing this cause others to stumble if they know about it? Kanuka, adagadaniki oka chala manchi prasna intante, nenu dinni chedam itaralaku telisthe, adi variki abhyantra karanga untunda. You see, for example, in Romans 14 and verse 13, it says, Udaharanaku, Roma 14 ajayamu 13 vachnamlo, mireen chustarante, let us behave Romans 14 verse 13 let us not judge one another but not put an obstacle or a stumbling block in a brother's way manamika okanikokadu teerpu tirchakundumu idiyu gaaka sahodaraniki addamainanu aatankamainanu kalugu cheyakundum ani nischayinchukonadi and 1 corinthians 8 and verse 9 says take care lest this liberty of yours become a stumbling block to the weak okato korindi 8th adhyayamu 9th vachanamlo మీకు కలిగి ఉన్న ఈ స్వాతంత్రము వలన బలహీనులకు అభ్యంతరం కలుగకుండా చూచుకొనుడి అని చెప్పబడింది కనుక మనం అడగవలసిన రెండు విషయాలున్నాయి ఇతరులకు దీని గురించి తెలిస్తే అది దేవుని నామాన్ని అవమానపరుస్తుందా అది వారికి అభ్యంతరకరంగా ఉంటుందా అది దేవుని నామాన్ని అవమానపరిస్తే మనం దాన్ని చేయకూడదు రెండో కొరింది ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ప్రభు దృష్టి ఎందు మాత్రమే కాక మనుషుల దృష్టి ఎందును యోగ్యమైన వాటిని గూర్చి శ్రద్ధగా ఆలోచించుకొనుచున్నాము అని చెప్తుంది because we should not cause anyone in the world to stumble by the way we live or do something endukante mana jeevinche vidhanam dwara leka denaina cheyadam dwara lokamlo evariki abhyantaram kalugu cheyakoddu all said i will not even even eat meat if it causes other people to stumble adi itarulaku abhyantaram kalugu cheste nenu maansam kuda tinanu ani paulu cheppadu and the last question we could ask ourselves is do i feel free in my spirit to do it manaku manam veskovalsina chevari prashna entante danni cheyadaniki na aatmalo naaku swechcha unda ultimately that is the way we finally decide tudaku manam chevariga nirnayinchukone vidhanam ade after having all asked all these questions we finally ask do i feel free in my spirit to do it ఈ ప్రశ్నలన్నీ వేసుకున్న తర్వాత దాన్ని చేయడానికి నా ఆత్మలో నాకు స్వేచ్ఛ ఉందా అని చివరిగా ప్రశ్నించుకుంటాము that you need to know vakato yohanu 227 lo aina valla meeru pondina abhishekamu meelo nilichutunnadi ganuka evadunu meeku bodhimpanakaraledu adi annitini gurchi meeku bodhinchunu ani cheppabadindi that's the holy spirit witnessing within our spirit that something is in line with god's will adi oka vishayam devuni chitta prakaram unnadani parishuddhaatma mana aatmalo manaku sakshyam evadam So as you ask yourself these 12 questions. Kanuka, ee pannendu prashnalanu meeku meer veskunnappudu you will come to know very clearly in your mind whether some course of action you are considering is God's will or not. Meeru cheyalanukuntunna karyamu devuni chittama kaada ane vishayanni mee manasulo meeru chaala spashtanga telusukuntaru. Let's go through that again. Manam vaatini marala chuddamu. First of all, is it in line with the teachings of Jesus and the apostles in the New Testament is it contrary to any of their teachings as far as I know motta modatiga adi krotta nibandhanalo unna yesu mariyu apostolalo bodha prakaram unda naaku telisinanta varaku vaari bodhanalaku adi viruddhanga unda second is it something i can do with a clear conscience rendavadi danni nenu nirmalamaina manasaakshito cheyagalana third is it something i can do for the glory of god moodavadi daanni nenu devuni mahima koraku cheyagalana 
Or is it something I can do in fellowship with Jesus? Nalgavadi, Dhani Nenu Yesu to Sahvasan Chestu Chegalana. Fifth, can I ask God to bless me as I do it? Aidavadi, Nenu Dhani Chestu Ndaga Nannu Devinchamani Devunni Adagagalana. Sixth, will my doing it blunt my spiritual edge in any way? Aravati, Nenu Dhani Chedam ఏ విధంగానైనా నా ఆత్మీయ పదునును పోగొడుతుందా సెవెంత్ విల్ ఇట్ బి స్పిరిచువలీ ప్రాఫిటబుల్ అండ్ ఎడిఫైయింగ్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ ఏడవది నాకు తెలిసినంత వరకు అది ఆత్మీయంగా లాభకరమైనది క్షేమాభివృద్ధి కలుగు చేసేదా ఎయిత్ వుడ్ ఐ బి హ్యాపీ ఇఫ్ ఐ వర్ ఫౌండ్ డూయింగ్ ఇట్ అట్ ద మోమెంట్ వెన్ జీసస్ రిటర్న్స్ టు ఎర్త్ ఎనిమిదవది యేసు భూమి మీదకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు దాన్ని నేను చేస్తూ కనబడితే నేను సంతోషిస్తానా నైన్త్ వట్ డూ వైజ్ అండ్ మోర్ మెచ్యూర్ బ్రదర్స్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ తొమ్మిదవది దాని గురించి జ్ఞానము గల పరిణితి చెందిన సహోదరులు ఏమనుకుంటున్నారు టెన్త్ ఫుల్ మై డూయింగ్ ఇట్ బ్రింగ్ డిస్ ఆనర్ టు గాడ్స్ నేమ్ ఆర్ రూయిన్ మై టెస్టమనీ ఫర్ అదర్స్ నో అబౌట్ ఇట్ పదవది నేను దాన్ని చేయడం ఇతరులకు తెలిస్తే అది దేవుని నామాన్ని అవమానపరుస్తుందా లేక నా సాక్ష్యాన్ని పాడు చేస్తుందా లెవెన్త్ ఫుల్ మై డూయింగ్ ఇట్ కాజ్ అదర్స్ టు స్టంబుల్ if they know about it padakondavadi nenu dani cheyadam gurinchi itarlaku telisthe vaaru abhyantara padtara and finally do i feel free in my spirit to do it chivariga dani cheyadaniki naa aatmalo naaku swechcha unda after asking these questions if you can get a positive right answer the right answer to these questions then we can move forward ee prashnalanu veskunnaaka మీరు అనుకూలమైన సమాధానాన్ని ఈ ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాన్ని పొందగలిగితే అప్పుడు మీరు ముందుకు వెళ్లొచ్చు ఎందుకంటే రోమా ఎనిమిదో అధ్యాయము ఆరో వచనంలో ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమాధానమునై ఉన్నది అని బైబిల్ చెప్తుంది God's perfect will. మీరు ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు మీ ఆత్మలో మీరు సమాధానాన్ని కలిగి ఉంటారు అప్పుడు మీరు దేవుని పరిపూర్ణ చిత్తాన్ని నెరవేర్చగలరు